নমস্কার বন্ধুরা স্মার্ট গৃহিণী চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের স্পেশাল রেসিপি মাশরুম ফ্রাই বা মাশরুম ভাজি মাশরুম ফ্রাইয়ের জন্য লাগছে দুশো গ্রাম মতো মাশরুম আমি এই ধরনের মাশরুমের আগেও অন্যান্য রেসিপি দেখিয়েছি আর লাগছে একটা বড় পেঁয়াজ কুচি করে কাটা দু তিনটে লঙ্কা কুচো করে রেখেছি আর রেখেছি দু তিন কোয়া রসুন কুচি লাগছে হলুদ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ মতো নুন নুনটা আমরা দুবার ব্যবহার করছি একবার মাশরুম ভাজার জন্য আর একবার মূল রান্নার জন্য আর লাগছে সর্ষের তেল ফোড়নের জন্য লাগছে একটা তেজপাতা আর সামান্য কয়েকটা গোটা জিরে আর লাগছে সর্ষের পেস্ট আমি এখানে সর্ষের পেস্টটাকে জল দিয়ে গুলে একটু পাতলা করে রেখেছি আর আমি ব্যবহার করেছি এখানে টমেটো সস আপনারা চাইলে রান্নাটা গোটা টমেটোতেও করতে পারেন মাশরুমটাকে ভাজার জন্য কড়াকে প্রথমে গরম করে নিন তারপরে তেল দিন দেখে নিন কড়াটা ভালো করে গরম হয়েছে কি না তারপরে মাশরুমগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিন আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছি মাশরুম কীভাবে ক্লিন করতে হয় এরপরে জল ঝরিয়ে মাশরুমগুলোকে মিনিট পাঁচেক রেখে দেওয়ার পরে কড়া গরম হলে আস্তে আস্তে সেগুলোকে ঢেলে দিন মাশরুমটা ভাজার সময়তে সামান্য হলুদ আর নুন দিয়ে দিন তবে সব সময়তেই খেয়াল রাখবেন মাশরুম হালকা ঢিমে আছে ভাজবেন না হলে কড়া আছে ভাজলে মাশরুম পুড়েও যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না এভাবে খানিক্ষণ নাড়াছাড়া করে নিন যখন জল বেরোতে থাকবে তখন একটু ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবেন মিনিট পাঁচেক রেখে দেওয়ার পর দেখবেন জলটা শুকিয়ে গেছে এবং তখন মোটামুটি মাশরুমটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে এবং রান্নার জন্যও বলতে পারেন মাশরুমটা প্রায় প্রিপেয়ার হয়ে গেছে দেখুন জল একদম প্রায় শুকিয়ে গেছে এবং মাশরুমটা আমাদের রান্না করবার জন্য রেডি হয়ে গেছে কড়া থেকে এরপরে নামিয়ে নেব মাশরুম ভাজা হয়ে যাওয়ার পর কড়াটাকে পরিষ্কার করে নিন তারপরে আবার তেল দিয়ে দিন এবং দেখে নিন কড়াটা গরম হয়েছে কি না তারপরে মূল রান্নাটা আমরা করব প্রথমে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দেব আমি এখানে একটা পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজটা আমি দিয়ে হালকা করে ভাজতে থাকব এরপরে আমি একে একে তেজপাতা আর জিরে ফোড়নটা দেব আমি ফোড়নটা একটু পরেই দিই কারণ না হলে ফোড়নটা ছিটকাতে পারে সেই জন্য কড়াতে আপনারাও আগে তেলটা দিয়ে দিন তারপরে ফোড়নগুলো ব্যবহার করুন এরপরে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আর দু তিনটের যে লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছিলাম সেই লঙ্কা কুচিগুলো দিয়ে আর একবার ভালো করে নাড়াছাড়া করব তবে পুরো রান্নাটাই আমি গ্যাসেরটা সিম করে রান্নাটা করছি সামান্য নুন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের ওপর নুন দিলে তাড়াতাড়ি পেঁয়াজের রঙটা লাল হয়ে যায় আপনারাও এ একই পদ্ধতিতে রান্নাটা করুন দেখবেন খুব সহজে পেঁয়াজটা ভাজাও হয়ে যাবে এবং পেঁয়াজটা হালকা বাদামি রং নিয়ে নিয়েছে এরপরে একে একে অন্যান্য মশলাগুলো দিয়ে দেব আমি দিলাম ধনে গুঁড়ো তবে রান্নাটায় যেহেতু জল পড়বে না তাই মশলাগুলো দেওয়ার পরে একটু একটু করে নাড়তে থাকুন এরপরে দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এতে তরকারির রঙটা সুন্দর হবে এবার দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো তবে হলুদ গুঁড়ো খুব বেশি দেবেন না এবং নুনও খুব বেশি দেবেন না কারণ মাশরুমে আগে থেকেই হলুদ আর নুন দিয়ে ভাজা আছে এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস আপনারা চাইলে টমেটো দিতে পারেন তবে টমেটো যদি মিক্সিতে একটু পেস্ট করে দেন সেটাই ভালো হবে আর না হলে মিহি করে কুচিয়ে পেঁয়াজের সঙ্গে ভাজতে দিন দেখুন আস্তে আস্তে মশলাগুলো কিন্তু একটা লালচে রং নিচ্ছে এরপরে দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো
এরপরে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের পেস্টটা আমি এখানে সর্ষের পেস্টটাকে একটু জল দিয়ে পাতলা করে রেখেছিলাম আপনারাও একই পদ্ধতি ব্যবহার করুন এবার মশলাগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাশরুমগুলো এরপরে সমস্ত মশলার সঙ্গে মাশরুমটা ভালো করে মিশিয়ে নেব এটা সাইড ডিশ হিসেবে গরম ভাতেতে কিন্তু একটা অনবদ্য আইটেম এভাবে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ রেখে দিন আমাদের মাশরুম ফ্রাই একদম রেডি মশলার সঙ্গে মাশরুম বেশ ভালোভাবে মিশে গেছে এরপর ওপর থেকে একটু ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে রেডি হয়ে যাবে আমাদের মাশরুম ফ্রাই আমাদের মাশরুম ফ্রাই একদম রেডি হয়ে গেছে বেশ সুন্দর একটা কালার এসছে এবং আমি তো সুন্দর একটা গন্ধও পাচ্ছি এটা সাইড ডিশ হিসেবে কিন্তু একটা অনবদ্য আইটেম গরম ভাতেতে অবশ্যই ট্রাই করুন যারা আগে এই মাশরুম ফ্রাই খেয়েছেন তারাও এটা করবেন আর যারা এখনও ট্রাই করেননি তারাও করে দেখুন রান্নাটা কিন্তু সত্যি ভালো লাগবে এটা নিশ্চিত ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন কমেন্ট বক্সে লিখে জানান শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন